ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരെ ഡെയിലി ലാൻഡിൻ ട്രബിൾ അപ്പൊ അതിലും ഭേദം നമ്മൾ ഇത് മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മമാര് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളോട് പറയാം ഇതാണ് തീയടെ വീട് ഹലോ വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ഗായത്രി അരുൺ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ടി എക്ക് കല്ലൂനെ കുറേ നാളായിട്ട് കാണുന്ന പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഇപ്പം പെൺമക്കളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനൊരു ഒരു ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഷീസ് എ ഡോക്ടർ കൊച്ചിയിൽ ഒരു ലീഡിങ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഡോക്ടറുടെ മോളും കല്ലും നല്ല ഫ്രണ്ട്സാണ് അതെ അപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമണായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിലൊക്കെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഞങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ അതൊക്കെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും അതൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കല്ലുകുട്ടി വരുമെന്ന് അറിയാൻ കാണാനാണ് കല്ലു ഓ അമ്മയായിട്ട് നിക്കാ നമ്മുടെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നാലോ ഹലോ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഇപ്പൊ എയ്ത്തിലോ എല്ലാ തവണയും ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യ പറയും കല്ലൂനെ കൊണ്ടുവരും ഇവര് സത്യത്തിൽ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ അപ്പം ടീ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കായിരുന്നു കല്ലൂനെ കാണാൻ ഇല്ല ടീയ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പം ഉണ്ട് എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോണേ കല്ലൂനെ പാർക്കിൽ പോവാ അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങള് പാർക്കിൽ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ കളിച്ച് വീഴല്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ നമ്മള് എവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് ശുദ്ധമായ ശ്വസിച്ച് സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ പറയായിരുന്നു എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ നമ്മൾ ചില ഹെൽത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ലക്കി ടു ഹാവ് യു ആസ് മൈ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് കാര്യത്തിനും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പല കോൺവെർസേഷനിലും ചില ടോപ്പിക്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ ഇപ്പം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പല ഡൗട്ട്സുകൾക്കും ഡോക്ടർക്ക് ഡോക്ടർ തരുന്ന ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫർമേറ്റീവാണ് അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു അതൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്ത ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത അപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഫാമിലിയോട്ട് ചിലപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഇൻഫർമേറ്റീവായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കുഞ്ഞിക്കാലികൾ ഇതുവരെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈസിലി ഒരു ഒരു നിയർലി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസിലി ഈസിലി ബിൻ പ്രാക്ടീസിങ് ഫോർ പാസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഞങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കൈകളാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എനിക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൂടുതലും അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ 
മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഡയറക്ട്ലി ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ചിറ്റായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റർ ആവാം നമ്മള് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് അവയർനെസ് അതായത് സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ഒക്കെ അവയർനെസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ സ്കൂൾ കോളേജ് ഗേൾസിനെ കുറച്ചുകൂടെ അതിനകത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മിഡ് ഏജ് ഉള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രേറ്റ് സിലിക്കോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻ റിയാക്ട് വിത്ത് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സോ അല്ലെ ബ്ലഡും ആയിട്ട് യാതൊരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റാഷസ് പാഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും വരുന്ന റാഷസും അലോജി അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ വളരെ എക്കണോമിക്കലാണ് ഈ ഒരു മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്രയോ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പാഡ് വാങ്ങിച്ച് കളയുന്നത് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാമെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രയോ വേസ്റ്റാണ് ഒരു ലേഡിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഓഡ് ഡേയ്സ് തന്നെ നമുക്ക് പീരീഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസേൺ ഇതാണ് ബിഫോർ മാരേജ് അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതൊരു വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ നമ്മൾ അൺമാരീഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വേർജൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസിക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈമൻ അവിടെ ഉണ്ട് അത് റപ്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത് റപ്ചർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വേർജിനിറ്റി പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗായത്രി സ്പ്ലിറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഒരു കാലം ഇങ്ങോട്ടും ഒരു കാലം അങ്ങോട്ടും പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര സ്റ്റെന്യൂസ് എക്സസൈസും ഒക്കെ വരുമ്പോ കോഫി വേണമായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറിയൊരു കോൾഡ് കേട്ടോ എന്നുള്ള മുതൽ ഇതാണ് ഇതാണ് എന്റെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ നിമ്മി ഹൂസ് മൈ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ഫ്രണ്ട് എവറിങ് സോൾമേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഗായത്രി പറഞ്ഞ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കൊരു വിളിപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഡിഫറെന്റ് സൈസസിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ വളരെ സ്ട്രെന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈമൻ ചിലപ്പോൾ റപ്ചർ ആവാം അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഉള്ളി സി വി ഡോൺ ഫോഴ്സ് എനി ബഡി ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ഈച്ച് പേഴ്സൺ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അവർ ദ ആർ നോട്ട് ഇവൻ റെഡി ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ഐ മീൻ അവർ വേണ്ട അത് ഭയങ്കര പാടാണ് അത് എന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്ക് ഓക്കെ ഒരിക്കൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയും ഞാനൊരു ഒരു വൺ ഇയർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പലരോടും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ വെജൈന വഴിയാണ് ഒരു മൂന്നര കിലോ ഉള്ള ഒരു കുട്ടീനെ ഡെലിവറി ചെയ്യണേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈസ് എന്താ ഉള്ളത് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അതായത് ഷീസ് ഡോക്ടർ പുള്ളിക്കാരി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഹൈജീൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് വേറൊരു കൺസേൺ അത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഈ കൈ ഹൈജീനിക് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തി ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ അവിടെ ഹൈജീൻ ഇഷ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളത് അതൊരു കൺസേൺ അതൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫസ്റ്റ് തിങ് നഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ പുട്ടിങ് ദിസ് ഇൻ ടു ദ വെജൈന അപ്പൊ നമ്മുടെ വായുടെ ഉള്ളിലെ മ്യൂക്കോസ പോലെയാണ് വെജൈനിലെ മ്യൂക്കോസ വളരെ തിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നെ
ദെർ ഇസ് എ സ്റ്റെം ഡൗൺ ഈ സ്റ്റെമ്മ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതേ പിടിച്ച് വലിക്കാനുള്ളതല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ കപ്പ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ഇത് ലൊക്കേ അല്ലാതെ ഇതേൽ ഒരിക്കലും പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഇതേ പിടിച്ച് വലിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതര ഇത് ഇത്രയും വലിയ സാ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഫോൾഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ പറയുന്നത് സി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഷേപ്പ് ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ യു ഓർ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നീ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സി ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ വെജൈന ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈസിലി അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കയറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് യു വാണ്ട് എ മൈൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും നോർമൽ എന്തെങ്കിലും മൈൽ ലൂബ്രിക്കൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് കയറിപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ച് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കുറവുള്ളത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ദ ഡയമീറ്റർ ഇസ് വെരി ലെസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിഡ്സിനൊക്കെ അതായത് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് പഞ്ച് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് അതിൽ ആ നമ്പർ സെവൻ്റെ ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഇതുപോലെ വരും ആ ഒരു സെവൻ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്ത് കയറ്റണം അത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻ ആയാലും യു ആയാലും പഞ്ച് ഡൗൺ ആയാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് അകത്ത് പോകണം അത് ആ സെവൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഇതുപോലെ വരും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരും സെവൻ്റെ പോലെ അതാണ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലാണ് മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെജാനയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പൈൻ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് വേണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം നട്ടലിന്റെ ബേസിലോട്ട് വേണം ഡയറക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമോഡില് എഴുന്നേറ്റ് ഐ മീൻ യു കെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ലെഗ് കമോഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിമൂവൽ ഇത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവേണ്ടതാണ് അതെ ഓപ്പൺ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ സെർവിക്സിന്റെ അറ്റാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ഒരു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ സെർവിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ അവേഴ്സ് വരെ ഇത് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലീക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും അല്ല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലോട്ടൊക്കെയാ പോയെങ്കിൽ ലീക്ക് മേ ലീക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ വിരൽ അതിനെ ഞാൻ പറയാം നഖ ഒട്ടും പാടില്ലാന്ന് ആ ഈ റിമ്മ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെർവിക്സിന്റെ ഉള്ളിലാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്ന് ഒരു പോപ്പ് പോലെ തോന്നും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോപ്പ് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ഫീല് ഒരു ഗിവിങ് അവേ ഒരു ഫീൽ പോലെ വരും അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് ഇൻസേഷനെ പറ്റി പിന്നെ പറയുന്നത് റിമൂവലാണ് റിമൂവലിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഒരു ടെൻ ടു ഇപ്പം ചില ഓരോ ഓരോ കപ്പിന് ഓരോ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈം ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക കമോഡിൽ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും നല്ലത് കമോഡിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ എല്ലാം ബ്ലഡ് വീണ് പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ കമോഡിലാണെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് വേ നമുക്ക് കമോഡിലോട്ട് തന്നെ ഇതൊഴിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വിരൽ വെച്ചിട്ട് വജാനയുടെ ഉള്ളിൽ വിരൽ വെച്ച് ഈ സ്റ്റെം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റെമ്മിൽ ഒരിക്കലും പിടിച്ച് വലിക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇത് വാക്യൂത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല പിന്നീട് ലേറ്റർ ഓൺ പ്രൊലാപ്സ് പോലെയൊക്കെ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ വാക്യൂം ഉള്ളതിൽ വലിക്കരുത് ഇത് എവിടെയാന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വാക്യൂമായിട്ട് ഇരിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്യുക ഒന്
അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടര പേര് പാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യമായിരിക്കും അതെ അതെ ഡോക്ടർ ടി എ പറ്റി പറയും ഞാൻ കല്ലൂനെ പറ്റി പറയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആസ് എ മദർ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഫിഫ്ത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ സിസ്റ്റർ പീരീജ് ആയി അപ്പോൾ അമ്മയോട് അവരിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അമ്മയും അമ്മമ്മ ഒക്കെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ നിന്നും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അമ്മ എന്താ അമ്മ സംസാരിച്ചേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും പറയാം അതിപ്പോ ഒന്നും അറിയണ്ട അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു 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 വന്നപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് വലുത് അമ്മ ഇങ്ങനെ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് അതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയണ്ടേ ഇമ്മ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ തന്നെ എല്ലാം അറിയാം അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സും അവരെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ആസ് എ മദർ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തിരീജിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഡോക്ടർ പറയാ സി ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവരെ പേടിപ്പിക്കാതെ ഇത് ഇസ് ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആണ് യു സ്ലോലി ഗ്രോയിങ് ഫ്രം എ ചൈൽഡ് ഇൻ ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ആൻഡ് പാഴ്സൽ ഓഫ് എവ്രി വുമൻ അത് നമ്മളൊരു ഐ മീൻ മെച്യൂറായി നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിലാവണമെങ്കിൽ യു വിൽ നീഡ് ദിസ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ പറയും യൂഹു എനിക്ക് ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ പറയും യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ബി എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് യു സേ ദാറ്റ് ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നു ഒരിക്കലും പാടില്ല സി അത് പറഞ്ഞ് നമ്മളവരെ മനസ്സിലാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഈ ഇടയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാർ പറഞ്ഞ് ചേച്ചിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ ഞങ്ങളിത് ബി എ വണ്ട് ഗോൺ ദിസ് അതങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയാതെ വേറെ പലയിടത്തും നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ റോങ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മെൻസ്ട്രൽ ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിലോ മെൻസ്ട്രലേഷൻ മാത്രമല്ല ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ തിയേടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചോയ്സിൽ തന്നെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ായിരുന്നു ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ നെറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അത് അവരെ ഇതിൽ ലാൻഡ് ഇൻ ട്രബിൾ അപ്പൊ അതിലും ഭേദം നമ്മൾ ഇത് മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മമാർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളോട് പറയണം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പൊ മോളുടെ അടുത്ത് മോള് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അവള് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്തോ പഠിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കൂടെ ഒക്കെ ബ്ലഡ് വരും അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് അപ്പം അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ കാട്ടിലും എന്താണെങ്കിലും അമ്മയോട് വന്ന് ചോദിക്കാം സത്യം ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് അതാണ് എല്ലാ അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് വെരി റോങ് പെർവേർട്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ കൊച്ചു മനസ്സിൽ ഇത് എന്തോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരും വിചാരിക്കും ഇതാണ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു ജനുവൻ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ദി ഡോൺ നോ ദി ആർ ടു യങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൺലി ദ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ടു ദം ഇതൊരു സീരിയസ് ടോപ്പിക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ്റെ കുറേ കുറേ അവരുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ഒരു വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എപ്പിസോഡ് തന്നെ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ പാർക്കിൽ താറത്തോണ്ടിരിക്കുക വാ കഴിഞ്ഞോ കളി ഡേ കുട്ടി ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ ഈട പോയിരുന്നു ഡാഡേ മോളും കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തി കറക്കാനായിട്ട് സ്ലൈമോ സ്ലൈമ് ഞങ്ങളുടെ വീട് നിറച്ച് സ്ലൈം ആയിപ്പോ എവറിഥിങ് ഇസ് സ്ലൈമി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കുറെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്
ആൾക്കാർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞവർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ സൈസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതെല്ലാം ദേ അനിത്തിയുടെ വീഡിയോസിലുണ്ട് കല്ലു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കല്ലു നമ്മുടെ ഷെൽഫിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതെ ഓക്കെ സ്ലൈം കുഴക്കരുത് കേട്ടോ 